السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قصیدۃ الف الف ان پرواچک پرکیرتن کاویتن پڑھن آسوادن سمرمبھم رام بھاگم نمکان پہ انشاء اللہ ും 
അവങ്കുരം നിർബാധം ശക്തമായ അനുസ്യൂതം വെള്ളം പോലെയുള്ള ദ്രാവകം പ്രവഹിക്കുന്നതിന് തല്ല എന്ന് അറബിയിൽ പറയും സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള ഹെബ്ബ് ശക്തമായ ആ സ്നേഹം അത് അപങ്കുരം നിർബാധം അനുസ്യൂതം പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പ്രവഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മഹാപ്രവാഹം പോലെ അണമുറിയാത്ത ഒരു ഒഴുക്കുപോലെ എന്റെ മനസ്സിൽ തുടർന്നു എന്ന് കവി അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെട്ട ആ അനുഭൂതി അനുവാചകരുമായി പങ്കുവെക്കുകയാണ് അടുത്ത വരെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാബ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ താപ എന്ന പദത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെയും അർത്ഥം സാബ മടങ്ങി എന്നർത്ഥം സാബ സാബിതുറ സാബ മടങ്ങി സാബിതുറ സീറുബത്ത് എന്ന പദത്തിന്റെ ബഹുവചനമാണ് ദുറ പീക്ക് അപെക്സ് പരമകോടി ഉച്ചി എന്നൊക്കെയാണ് ഈ പദത്തിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റവും അത്യുന്നതമായ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ഉത്തുങ്ക പർവ്വതത്തെ പർവ്വത്തിലേറിയ മഹോന്നതിയുടെ പരമ കാഷ്ഠയിലെത്തി എത്തിയ ശേഷവും ശേഷം തിരുമേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അതിന്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വന്നു ഈ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളുടെ വാനാരോഹണത്തിന്റെ നിഷാപ്രയാണത്തിന്റെ അഥവാ വ്യാരാജ് ഇസ്രാ വ്യാരാജ് എന്ന ആ വലിയ സംഭവം തിരുനബിയുടെ അമാനുഷിക സംഭവങ്ങളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിരുന്നല്ലോ എണ്ണപ്പെട്ട മണിക്കൂറുകൾക്കകം നിശയുടെ നിശബ്ദതയിൽ സന്ധ്യയുടെ ഏതാനും യാമങ്ങളിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ആദ്യം മസ്ജിദുൽ ഹറാം പരിസരത്തിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിലേക്ക് ഫലസ്തീനിലെ ബൈത്തുൽ മുഖത്തസിലെ മസ്ജിദുൽ അഖ്സായിലേക്ക് തുടർന്നങ്ങോട്ട് ഏഴ് ആകാശ മണ്ഡലങ്ങളും അത് കഴിഞ്ഞ് അറഷും കുറിസയും ലോഹം കലവും അടക്കം സിദുറത്തുൽ മുന്തഹായും അടക്കം അള്ളാഹുവിന് മാത്രം അറിയാവുന്ന മനുഷ്യർക്ക് ചെന്നെത്തിപ്പെടാനോ അറിഞ്ഞെത്തിപ്പെടാനോ സാധ്യമല്ലാത്ത മലക്കുത്തു സമാവാത്തി വല അറുതിനെയൊക്കെ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ചെയ്ത ആ നിസ്തുലവും അമാനുഷികവുമായ ആ അത്ഭുത പ്രയാണം ഇസ്രാ ഞായറാജ് എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ആ സംഭവം ആ സംഭവത്തിലേക്കുള്ള സൂചനയാണ് ഈ ഒരൊറ്റ വരിയിലൂടെ അദ്ദേഹം വെക്കുന്നത് അങ്ങനെ അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ഏറിയ തിരുവേനി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം അത്യുന്നതങ്ങളിൽ അത്യുന്നതമായ പദവിയിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവുമായുള്ള മുനാജാത്തിനും നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഏർപ്പെട്ടത് അങ്ങനെ ആ നിറവ നുറ പരമകാഷ്ഠകളിലെത്തിയ ശേഷം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ മടങ്ങുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ മിനസുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്രയാണമെന്ന സുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസൈറുഫില്ലേ അൻ്റെ സ്വബാഹി അഹമ്മദുൽ കൗമുസുറ എന്ന് അറബിയിൽ ഒരു ആപ്തവാക്യമുണ്ട് സുറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാപ്രയാണ് ഇല സ്തറ സറ എന്ന് പറഞ്ഞ മണ്ണ് ആണ് അഥവാ ഭൂമി വിണ്ണുവിട്ട് മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഇസ്രാ അബേറാജിന്റെ യാത്രകൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു മനുഷ്യപുത്രനും അന്നോളമോ അതിനുശേഷമോ ചെന്നെത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് മനുഷ്യപുത്രൻ എന്ന് മാത്രമല്ല മാലാഖമാരുടെ നേതാവായ സയ്യിദുൽ മലായിക്ക ജുബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് പോലും കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത അപ്രാപ്യമായ മേഖലകളിലേക്ക് ആനയിക്കപ്പെട്ട ശേഷം നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം മടങ്ങുമ്പോഴുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ് ഹാനിയൻ ലബിതങ്ങൾ രണ്ടാമനായിട്ടാണ് മാ ഹാലിതൻ മൂന്നാമനായിട്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർക്കു രണ്ടാമൻ അള്ളാഹുവിന് രണ്ടാമനായി അള്ളാഹുവിന് രണ്ടാമൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം സൃഷ്ടമായ അള്ളാഹു പ്രഥമൻ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് അഥവാ സൃഷ്ടികളിൽ ഒന്നാമൻ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളാണ് ഹാനിയൻ മാ ഹാലിതൻ മൂന്നാമനല്ല ഒരിക്കലും രണ്ടാമനായിട്ട് അഥവാ അള്ളാഹുവിന് ശേഷം അള്ളാഹു സൃഷ്ടാവാണ് അവൻ അനുപമന നിസ്തുലന താരതമ്യങ്ങൾക്കൊന്നും വിധേയനും അർഹനും അല്ലാത്തവനുമാണ് താരതമ്യങ്ങൾക്കൊന്നും വഴങ്ങാത്തവനാണ് എന്നാൽ ആ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ടാമനായുള്ളത് നബി തിരുമേ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ തന്നെയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ആ മഹത്തായ സ്ഥാനം ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കപ്പെട്ട ശേഷം അത് പ്രപഞ്ചത്തിനുമേൽ മാലോകർക്കുമേൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ശേഷം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണ് അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നത് സാനിയൻ മാതാലിതൻ രണ്ടാമനായി മൂന്നാമനായല്ല ബൽ മറിച്ച് സാനിയൽ അംസാനി അവിടെ സാനിയ എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം രണ്ട് എന്നർത്ഥമല്ല കൂടുതൽ 
അർത്ഥപൂർണ്ണമാവുക സന എന്ന് പറഞ്ഞ മടക്കി സൊറഫ റദ്ദ എന്നൊക്കെ തിരിച്ചു കളഞ്ഞു മടക്കി അഥവാ ഇല്ലാതെയാക്കി എന്നർത്ഥം നിൽക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല എന്നൊക്കെ അർത്ഥം താനി എന്നം താനി ഉദാഹരണങ്ങളെ ഉപമകളെ തുല്യതകളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു മടക്കി അയച്ചു എന്നർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിസ്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ സ്ഥാന മഹാത്മ്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ സ്ഥാനവും മഹാത്മ്യവും വലുപ്പവും മറ്റെല്ലാ ഉപമകളെയും ഉദാഹരണങ്ങളെയും തുല്യതകളെയും നിരാകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദീബുൽ മസീൽ നിസ്തുലം അനീക്വൽ യുനീക്ക് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ സ്ഥാന മഹാത്മ്യത്തോട് തുല്യമാണ് തുല്യമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മറ്റൊന്നുമില്ലല്ലോ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം താനിയൽ നം താലി താലില് അവിടെ താൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥവും സല്ല യസുല്ലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹതമ പൊളിച്ചു എന്നർത്ഥം താനിയൽ നം താലി താൽ എല്ലാ ഉപമകളെയും ഉദാഹരണങ്ങളെയും തുല്യതകളെയും പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നബിതങ്ങൾക്ക് തുല്യരായി മറ്റൊരാളില്ല എന്ന ആ വസ്തുത യാഥാർത്ഥ്യം അത് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് ഇസ്രാ മഹാരാജ് മഹാനായി മാമ്പൂ സീരി അറിയാഹു കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ തസീദത്തുൽ ബുറുദയിലും അതുപോലെ മറ്റു പല പ്രവാചക പ്രകീർത്തന വചനങ്ങളിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ളത് കാണാൻ കഴിയും ഇമാം ബൂസൂരി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ മുനസ്ഹുനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസിനുഹാസ
ലൗലാക്ക ലൗലാക്ക ലമാ ഖലഖതുൽ അഫ്ലാഖ് നബിതങ്ങളെ അങ്ങില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടികൾ അഹിലവും പടക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ പടക്കുമായിരുന്നില്ല ഒന്നിനെയും എന്ന് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഒരു ഉദസിയായ ഹദീസ് ഈ ഹദീസിന്റെ സാധുതയിലും ശക്തിയിലുമൊക്കെ പലരും സംശയങ്ങൾ ജനിപ്പിക്കാറുണ്ടെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹദീസിന്റെ പ്രാബല്യം ഈ ഹദീസിന്റെ സാധുത ശരിവച്ചവരാണ് ലഘുവിവരണമാകയാൽ തന്നെ വിശദമായ ഒരു സമർത്ഥനത്തിന് നമ്മുടെ സമയം അനുവദിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ധൈര്യം ഭയക്കുന്നതുകൊണ്ട് സംഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇമാം ഹാക്കിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുസ്തദറക്കിലും ഇമാം തൊബറാനി അൽ മുജമുൽ വസീദ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലും ഇമാം ഇബിനു അസാഖിർ അത്താരീഖിലും ഇമാം ബൈഹി ദലായിൽ നുബുവയിലും ഇമാം സുയൂത്തി അദ്ദുറുൽ മൻസൂറിലും ഇമാം സുബുഖി ഷിഫാ ഉസ്സിഖാമിലും ഇമാം ബുൽഖൈനി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫതാവായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒട്ടനേകം മഹൽ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇമാമങ്ങളിൽ പ്രധാനികളായ ഇമാമമാർ തന്നെ ഈ ഹദീഫും അതിന്റെ മാനയും ശരിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിന്റെ സാധ്യത അതിന്റെ സാധുത ശരിവച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സാരം ഏതായാലും അർത്ഥപൂർണ്ണം തന്നെ ശരിയുമാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രകാശമാണ് ലോകത്താദ്യമായി പിളക്കപ്പെട്ടത് ഈ പ്രപഞ്ച ലോകം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാനുള്ള കാരണം സബബുൽ ഖൽഖ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള കാരണവും നിവിധങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന എത്രയോ പ്രമാണങ്ങൾ എമ്പാടും നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് മഹാനായി മാമ്പൂ സീരി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുറുതയിലും ഇതേ ആശയം സമർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് വിവരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ലൗലാഹുലം തഹ്റുജിദ്ദുന്യ മിനൽ ആദമി അതല്ലെങ്കിൽ ലൗലാഹുലം തുഹ്റജിദ്ദുന്യ മിനൽ ആദമി ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഉണ്മയിലേക്ക് അതുമിൽ നിന്ന് വിജൂതിലേക്ക് ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരിക്കലും പുറപ്പെടുക്കുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം ഒരിക്കലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുമായിരുന്നില്ല അങ്ങില്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഉറപ്പ് ഹലിൽ കൗലു ഇല്ലാമിൻ വുജൂദി മുഹമ്മദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാവ്യശകലവും ഇതേ അർത്ഥം ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെയും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉണ്മയിൽ നിന്നല്ലാതെയാണോ എന്ന് എല്ലാ ഉണ്മകളുടെയും എല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും പ്രഭവ കേന്ദ്രമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹിരു നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഉണ്മയും അവയുടെ അവരുടെ യാഥാർത്ഥ്യവും അവിടുത്തെ ജന്മവും അവിടുത്തെ സത്യവും എന്ന ഒരു വചനമാണ് വാക്യമാണ് ഇവിടെ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഒരർത്ഥം ഉൾക്കൊണ്ട ശേഷമാണ് നാം ഈ വരിയെ സമീപിക്കേണ്ടത് ജൂതുമൻ ജാതൽ ബുജൂത് അപ്പോൾ ജാതൽ ബുജൂത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്തിന് ഈ കൗരിന് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് ആകപ്പാടെ ആകമാനം ബുജൂത് അതിന് ഉണ്മ സമ്മാനിച്ചത് ഉണ്മ ഔദാര്യമായി നൽകിയത് നബിസല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം തങ്ങളാണ് ആ നബിതങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഔദാര്യമാണ് ആ നബിതങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു ഫലമാണ് അതിന്റെ ഒരു കായ്ക്കനെയാണ് അതിന്റെ ഒരു ദാനമാണ് അള്ളാഹുവിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച മഹാന്മാരായ ദൈവികാനുക അനുരാഗികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച സമ്പൂർണമായ മോക്ഷം പ്രാപിച്ച അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിച്ച ജവാ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ഒരു അവസ്ഥ അള്ളാഹുവിന്റെ യഥാർത്ഥ ഇഷ്ടദാസന്മാരായ സൂഫിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തസവുഫിന്റെ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ദരജകളിലെത്തി അള്ളാഹുവുമായുള്ള അനുരാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും അത്യുന്ന പദങ്ങളിലെത്തി അതിന്റെ ആ സാമീപ്യം നേടിക്കഴിഞ്ഞവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് സ്വർഗങ്ങളെക്കാൾ സ്വർഗീയ അനുഭൂതികളെക്കാൾ അവരെ കാത്തിരിക്കുന്ന മറ്റേത് അനുഭൂതികളെക്കാളും അവർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ളത് ആനന്ദദായകമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിലുള്ള അവരുടെ അനുരാഗം അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു ചേരുമ്പോഴുള്ള അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ജവാ എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജവാ എന്ന് പറഞ്ഞ ശുദ്ധത്വ ലഷ്ക ആ ശുദ്ധത്വ ലഷ്കന്റെ ശക്തമായ തീവ്രമായ അനുരാഗത്തിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഭാഷ പറയുന്നത് ശുദ്ധത്വ ലഷ്ക് അല്ലത്തി തൂരിത്തുൽ ഹൃസങ് എന്ന വല്ലാത്ത ഒരു വിഷാദ ഭാവമാണ് പിന്നീട് അതിന്റെ ഒരു സ്ഥായി ഭാവം അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു പ്രാപിച്ച് അവർക്ക് വിഷാദമുണ്ടാവാനുള്ള കാരണം മറ്റൊന്നിനു പിന്നെ അവർക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നില്ല അള്ളാഹു അള്ളാഹുവ് കിട്ടിയിട്ട് മതി വരാതെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ശരിയായ പ്രണയം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രാ ഒരു പ്രണയിതാവ് കാമുകനല്ലെങ്കിൽ കാമുകി തന്റെ പ്രാണപ്രയസ്സിയെ തന്റെ പ്രാണപാത്രത്തെ അത് എത്ര കിട്ടിയിട്ടും മതി വരാതെ ആ പ്രണയം എത്ര മുന്നോട്ടു പോയിട്ടും എത്ര യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ടും അത് ഇനിയും സഫലമാവാത്ത ഭാഗങ്ങൾ ഇനിയും ഉണ്ട് എന്ന അന്വേഷണത്തിന്റെ യാത്രയിൽ തീക്ഷ്ണതയിലാണോ
ആ ഒരു നിറഞ്ഞ് കിട്ടണമെങ്കിലും നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലാം മതങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ അതും ലഭ്യമാകൂ അപ്പോൾ ഈ ഭൂമിലോകത്ത് ജനിക്കുക ഭൂമിലോകത്ത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക എന്ന ആദ്യ പടി തൊട്ട് ഉയർന്നുയർന്നുയർന്നുയർന്ന് സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മഹിതമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജി ലക്ഷവും ഉയർന്ന പദവിയിൽ കിടക്കുന്ന ആ ജവ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവികാനുരാഗത്തിന് വിരയം പ്രാപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെയും എല്ലാ തരങ്ങളുടെയും അവകാശി നിർസലമഹാശ്രമതങ്ങളാണ് ആ തിരു ഔദാര്യത്തിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ജന്മം തൊട്ട് അവന്റെ സൃഷ്ടി ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഈ ജന്മ സാഫല്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ അർത്ഥവും ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് എന്ന് മഹാനായ സുഹിവര്യർ കവിവര്യർ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ സമർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇനി അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് അഥവാ ജവായുടെ അവസ്ഥകളാണ് അള്ളാഹുവിൻ ഒരു സാലി അതല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അള്ളാഹുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ഇഷ്ടദാസൻ അവന് അനുഭവപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവോടുള്ള ആ തീവ്രമായ അനുരാഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകളും അവസ്ഥാന്തരങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത് ഈ പദങ്ങൾ അത് അർഹിക്കുന്ന വിധം വിവരിക്കുവാൻ ഇതുപോലുള്ള ഒരു അവസരം അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സംരംഭം ഒരിക്കലും സമുചിതമായിരിക്കില്ല കാരണം ഇത് കേൾക്കുന്നവർ സാധാരണക്കാരായ ഒട്ടേറെ പേർ ഉണ്ടാകാമെന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ നിഗൂഢമായ ഗഹനമായ സൂക്ഷ്മതലത്തിലുള്ള മൈന്യൂട്ടായ ആസ്പെക്ട്സുകളിലേക്ക് അർത്ഥതലങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ നിർവാഹമില്ല എന്നിരുന്നാലും ഇതിന്റെ ആസ്വാദനത്തിന് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായി പറയുന്ന പദങ്ങളെങ്കിലും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനെ ചെറുതായി വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിലൂടെ മാത്രം അതിന്റെ ആശയാനുവാദം മാത്രം ഒന്ന് പറയാൻ ഈ വരിയിൽ മൂന്ന് അവസ്ഥകളാണ് അഹ്വാലാണ് ഇവിടെ വർണ്ണിക്കപ്പെടുന്നത് വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ജം രണ്ട് ജം ഉൾ ജം മൂന്ന് ഫർഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണുങ്ങൾ പുരുഷന്മാർ അമയ പുരുഷന്മാർ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിന് വിവക്ഷിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ആണുങ്ങളുമാകാം പെണ്ണുങ്ങളുമാകാം റാബി അത്തുൽ അദവിയായ പോലെ നഫീസത്തുൽ മിസ്ലിയായ പോലെയുള്ളവർ ജന്മം കൊണ്ട് അവർ ഫെമിനിൻ ജെൻഡറാണ് സ്ത്രീകളാണ് പക്ഷേ അവർ റിജാലുൾ ഗൈബ് റിജാലുൾ കൗം തുടങ്ങിയുള്ള അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ പുരുഷന്മാരുടെ മർത്തുമ്പകളിലാണ് അവരുടെ ആ ആ അവരെ അവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളാനാണ് അമേയ പുരുഷർ എന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ അമേയ പുരുഷന്മാർക്ക് ജാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി വരുന്ന ഈ അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ ജമ്പ് ഫർഗ് ജമ്പ് ജമ്പ് എന്നീ അവസ്ഥകൾ അത് ഒന്നും പോയി കൊണ്ടിരിക്കും അത് സൂഫിയാക്കളുടെ ലോകത്ത് ജമ്പ് എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയവരും ജമ്പ് കഴിഞ്ഞ് ജമ്പ് ജമ്പ് എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തിയവരും ജമ്മൽ ജമ്മും കഴിഞ്ഞ് ഫർഗിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നവരും ഫർഗിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ ജമ്മൽ ജമ്മിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു പോയവരും അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയവരും എല്ലാം ഔലിയാക്കളുടെ ലോകത്തുണ്ട് എന്താണ് ജമ്മൾ എന്താണ് ജമ്മൽ ജമ്മ് എന്താണ് ഫർഗ് എന്ന് ലളിതമായി നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ജമ്മ എന്ന പദത്തെ നമുക്ക് മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ മൊഴി മാറ്റുമ്പോൾ യോഗം എന്ന് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം ജമ്പ് യോഗമാണ് അതിന്റെ വിപരീത ഫലമാണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഫറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ വി യോഗം അതൊരു ഡിപ്പാർച്ചർ ആണ് ജമ്മൾ അതിൽ ലയിച്ചു ചേരലാണ് അതിൽ വിലയം പ്രാപിക്കലാണ് എങ്കിൽ ഫറക്ക് വിയോഗമാണ് അതിൽ നിന്ന് വെടിഞ്ഞു പോരലാണ് വേർപിരിയലാണ് ജമ്മൾ ജമ്മാവട്ടെ അത് സമ്മേളനത്തിന്റെയും ഒരു മേളനമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിലയിച്ചു ചേരലിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയാണ് എല്ലാം ഒന്നായി ചേരലിന്റെ ഉൾച്ചേരലിന്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അതിലങ്ങ് ലയിച്ചു ചേർന്ന് ഉൾച്ചേർന്ന് ഒന്നായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥക്കാണ് ജം ഉൾ ജം എന്ന് വിവക്ഷിക്കുന്നത് മഹാന്മാരായ സൂപ്പി ലോകത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ ഇതിന് ഒരുപാട് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഏറെ വിവരിച്ച ഇബിൻ ആറബി റതി അള്ളാഹു അദ്ദേഹം അതിനെ പറയുന്നത് ജമ്മ എന്ന പദത്തെ വിവക്ഷിക്കുന്നത് അൽ ജമ്മ ഇഷാറത്തുന്നിൽ അൽ ഹക്ക് ബിലാഹൽ സൃഷ്ടികളുടെ ഒന്നിന്റെയും ഇടപെടലുകളില്ലാതെ ഹക്കായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉള്ള സൂചനയാണ് ജമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് ഷഹൂദ് ഉൽ ഹക്ക് ബിലാഹൽ എന്ന് നിർവചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് അഹ്വാലിലും വിലായത്തിലും ഹക്കായത്തിലും ഉള്ള ജമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിൽ വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ പല തലങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹു നിലയം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ വിവക്ഷയായിട്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അ
അല്ല ഹരിയ അഹരിയത്തിന്റെ ആ ഉണ്മയിൽ ലയിച്ചു ഉൾച്ചേരണം ഇതൊക്കെ പദാനുപദം പറയാൻ അസാധ്യമാണ് ഇത് അനുഭൂതികളെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഉൾക്കൊണ്ട് അനുഭവപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇതിന് പലതും എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭാഷകൾക്കോ പദങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള വർണ്ണനകൾക്കോ വിവരണങ്ങൾക്കോ വഴങ്ങിത്തരാത്ത പദങ്ങളാണിത് ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന വിധത്തിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വിവരിക്കുക മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ജം ഫറക്ക് ഫറക്കിന് തെഫിരിക്കത്ത് എന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പദാവലികളിൽ പ്രയോഗമാണ് ജമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജമ്മു മുത്തഫറിക്കാത്ത തെഫ്രിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഫറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെഫ്രിക്കത്തുൽ മജ്മുവാത്ത വിഭിന്നമായി കിടക്കുന്നതിനെ സമ്മേളിപ്പിക്കുന്നത് ജമ്മം സമ്മേളിച്ചു കഴിഞ്ഞതിനെ വേർപിരിക്കലിന് തെഫ്രിക്കത്ത് ഫറക്ക് എന്നും പറയാം ജമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തക്കൂർ അള്ളാഹു വല സിവ അള്ളാഹ് എന്ന് നീ പറയൽ ഉൾക്കൊള്ളൽ അള്ളാഹു വല്ലാത്ത ഒന്നിനെയും ഉൾക്കൊള്ളാതിരിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന ആ പരമമായ സത്യത്തെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യമായ ഹക്കുൽ ഹക്കായക്കായ അള്ളാഹു എന്ന ഹക്കിനെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളലും അംഗീകരിക്കലും അതിന് വിധേയം പ്രാപിക്കലും ബാക്കിയുള്ളതിനെ എല്ലാം നിരാകരിക്കൽ അതാണ് ജമ്മ ഫറക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും മറ്റു യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളായി കാണലാണ് ദുനിയാവ് ആഹിറം ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐഹിക ലോകം മരണാനന്തരം വരാനിരിക്കുന്ന ലോകം അതുപോലെ ഈ കാണുന്ന വർണ്ണപ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനെയും വ്യത്യസ്തമായി കായികകളെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ വസ്തുതകളെ ഉൾക്കൊള്ളലാണ് ഫറക്ക് ഈ ഫറക്കിന്റെ അപ്പുറമാണ് ജമ്മ് ഈ ജമ്മ് അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ എത്തി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ജം ഉൾ ജമ്മ ഒരടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സാധകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിനേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പല അവസ്ഥകളിലൂടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ജമ്മിലൂടെ ജമ്മൽ ജമ്മിലൂടെയൊക്കെ അവർ കയറിപ്പോകുമ്പോഴും അവർ ഫറക്കിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഈ വിഷയത്തിലെ പണ്ഡിതപദം കാരണം ഫൈനമല്ലാത്ത ഫ്രിഖത്തലഹു ലാഴ്ബൂതിയ തല മനുഷ്യൻ പരമാവധി എത്ര ഉയർന്നാലും അവൻ അള്ളാഹു അല്ലല്ലോ മനുഷ്യൻ എത്ര ഉയർന്നാലും അള്ളാഹു വിലയം പ്രാപിച്ചാലും അവൻ അവൻ തന്നെയാണ് അവൻ അടിമയാണ് അവൻ അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി കളഞ്ഞു കുടിക്കാൻ പാടില്ല അവന്റെ ഐഡന്റിറ്റി അവൻ എവിടെയും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ അബിതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അബിതാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ അവൻ ഫറത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരണം കേവലാർത്ഥത്തിലെന്ന് എന്നാൽ ജമ്പൽ ജമ്മിൽ വിലയം പ്രാപിച്ച ശേഷം ഫറത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ അസ്തിത്വം പിന്നീട് ഉൾക്കൊള്ളാനും തിരിച്ചെടുക്കാനും സാധിക്കാത്ത വിധം അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു ചേർന്ന അള്ളാഹ് എന്ന ചിന്തയിൽ വിലയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞവരും മഹാത്മാക്കളുടെ ലോകത്തുണ്ട് അവരെ എന്ത് ഛേദിക്കാനോ നിരാകരിക്കാനോ തള്ളിപ്പറയാനോ നമുക്ക് അവകാശമില്ല അർഹതയുമില്ല അബു മൻസൂർ ഹലാജിനെ പോലെയുള്ളവർ അതിന് ഉദാഹരണമാണ് മാഫിൽ കീസി ഇല്ലല്ല മാഫിൽ ജൈബി ഇല്ലല്ല എന്റെ കീശയിൽ അള്ളാഹുവാണ് പോകറ്റിൽ അള്ളാഹുവാണ് തൂണും തുരുമ്പും അള്ളാഹുവാണ് എല്ലാം അഹം ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ അനൽ ഹത്ത് തുടങ്ങിയുള്ള അനല്ല തുടങ്ങിയുള്ള സാധാരണ നമ്മുടെ കേൾവിക്കും നമ്മുടെ അംഗീകാരത്തിനും വഴങ്ങിത്തരാത്ത നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിനും നമ്മുടെ അറിവിനും വഴങ്ങിത്തരാത്ത ചില പദപ്രയോ ചില പദപ്രയോഗങ്ങൾ അത്തരം അതിമാനുഷ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാമോ എന്നറിയില്ല സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ നിലയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുപോയ അവർ പലപ്പോഴും അത്തരം വാക്പ്രയോഗങ്ങൾ അവരുടെ വാക്കുകളിലൂടെ അവരുടെ നാക്കുകളിലൂടെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഒരുപാട് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും അവർക്കെതിരായ ഒരുപാട് നടപടിക്രമങ്ങൾക്കും ഭരണാധി ഭരണകൂടങ്ങളെയും അതുപോലെ പണ്ഡിത ലോകത്തെയും ഒക്കെ നിർബന്ധിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അത് മറ്റൊരു വിഷയം ഞാൻ അതിന്റെ വിശദീകരണങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോവുകയല്ല ജമ്മൽ ജമ്മിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തിയ അവർ ഫറക്ക് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ മടിച്ചതിന്റെ പരിണിത ഫലങ്ങളായിരുന്നു അത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇമാം വാസിദി റിയല്ലാഹുവാനോയോട് വിവരിക്കുന്നത് നാം ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു സാധകൻ അവന്റെ നഫ്സിനെ അവൻ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാകുമ്പോൾ അവൻ ഫറക്കിന്റെ അവസ്ഥയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ അള്ളാഹു വിലയം പ്രാപിക്കുമ്പോഴും അവൻ താൻ ആരാണ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു ഇന്നതാണ് അള്ളാഹു ആരാണ് താൻ എന്താണ് താൻ ആരാണ് എന്ന് അവൻ അവന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും അവന്റെ അവസ്ഥകളെയും വിശേഷണങ്ങളെയും വേർതിരിച്ചു കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ അവൻ ഫറക്കിന്റെ സ്റ്റേജിലാണ് എന്നാൽ അവൻ അങ്ങനെ വേർതിരിച്ചു കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധം തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും തന്റെ ശരീരത്തെയും തന്റെ അവയവങ്ങളെയും തന്റെ അസ്തി അസ്തിക്യത്തെയും അസ്തിത്വത്തെയും തന്റെ സ്വത്വത്തെയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം അവൻ അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന്
സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് കയറി അഭിപ്രായപ്പെടാനോ അതുപോലെ മരണം ചെയ്യാനോ ഒന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അർത്ഥ തലങ്ങളാണിത് വിഷയങ്ങളാണിത് നാം അതിൻ്റെ പദങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുക മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വഹദത്തുൽ വുജൂദ് എന്ന അത്തുങ്ക ഉത്തുങ്കമായ പദവികളിൽ എത്തിയവരാണ് അൽഫാനി നഫില്ല അള്ളാഹുവിൽ ഫനാ പ്രാപിച്ച മഹാന അപ്പൊ എല്ലാം അള്ളാഹുവിൽ ലയിച്ചു ചേരുന്നതോടെ ജമ്മൾ ജം എന്ന മൂർധന്യമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് വിലയം പ്രാപിക്കുന്നതോടുകൂടി പിന്നെ അവർ അവരെ മറക്കുകയാണ് പിന്നീട് അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുത്തുകയാണ് അങ്ങനെ മുഖൗവിനെ ലയിച്ചു പ്രാപിച്ചാൽ മുഖൗവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്രഷ്ടാവ് അള്ളാഹു അതിൽ പൂർണാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങ് ഇജിമ ആയാൽ അതിലങ്ങ് ജമ്മായി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ പിന്നെ ജമ്മയിലാണ് അത് ഊർധന്യാവസ്ഥയിലെത്തുമ്പോൾ ജമ്മൾ ജമ്മില അതിൽ തിരിച്ചു വന്ന് അവൻ കൗനിനെ മുഖവ്വിനിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവൻ ഫറഖിലാണ് തഫ്രീഖത്തിലാണ് എന്നും ഈ വിഷയകമായി വിവക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാരായ അധ്യാത്മശാസ്ത്രത്തിലെ പ്രമുഖരായ പല പണ്ഡിതരും ഇതേക്കുറിച്ച് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ പല വിലയിരുത്തലുകളും വിശകലനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് വിശദാംശങ്ങൾ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടും അത് കൂടുതൽ സാധാരണക്കാർക്ക് ദുർഗ്രഹമായേക്കും എന്ന് ആശങ്കപ്പെടുന്നതുകൊണ്ടും ആ വിശകലനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഒരു ലളിതമായ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ജമ്മൾ അതല്ലെങ്കിൽ ജമ്പിൾ ജമ്പിൾ ഫറക്ക് ഇവയെ വിവരിക്കാൻ കഴിയും മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ വിവരണം ഈ ഉദാഹരണം അവർ നൽകിയതുമാണ് നമുക്കറിയാമല്ല ഇരുമ്പിന്റെ ആയുധങ്ങൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും പടിയായുധങ്ങൾക്കുമായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഇരുമ്പിന്റെ ആയുധങ്ങളുണ്ട് ഈ ഇരുമ്പിന്റെ ആയുധം കൂടുതൽ അത് ഉപകാരപ്രദമാവാൻ അതല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ധർമ്മവും അതിന്റെ പണിയും അത് കൂടുതൽ ഊർജസ്വലമാകുന്നതിന് ഇടക്ക് നമ്മളത് ഉലയിലിട്ട് തീയിലിട്ട് എന്നർത്ഥം തീയിലിട്ട് അത് കടഞ്ഞെടുക്കാർ ഈ പണിയായുധങ്ങൾ തീയിലിടുന്നതോടുകൂടി അത് തീയിലേക്ക് അത് ചൂട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് അത് ആദ്യം ജമ്മ് എന്ന അവസ്ഥയിലും പിന്നെ ജമ്മു ജമ്മു എന്ന അവസ്ഥയിലെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞ പൂർണ്ണമായും തീയിലങ്ങ് വിലയം പ്രാപിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തീക്കനൽ പോലെ ഈ ആയുധങ്ങളും ഈ ഇരുമ്പുമായി മാറും ഇരുമ്പ് തീക്കനൽ പോലെ ആയി മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതി വിശേഷം തീക്കനൽ ഏത് തീക്കട്ട ഏത് ഇരുമ്പ് ഏത് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു പക്ഷെ കഴിയണമെന്നില്ല അതിന്റെ ആയുധ അതിന്റെ ആകൃതി കൊണ്ടോ ഷെയ്പ്പ് കൊണ്ടോ ഒരു പക്ഷേ ഇത് ആയുധത്തിന്റെ രൂപം ഉള്ളത് കൊണ്ടോ മറ്റോ തീക്കനലിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നല്ലാതെ നിറത്തിലും ഭാവത്തിലും അതിന്റെ ചൂടിലും മറ്റുമൊക്കെ തീക്കനൽ പോലെ തന്നെ ആയി മാറുകയാണ് ഈ പണിയായത് ഇത് ജമ്മിന്റെയും ജമ്പുൾ ജമ്മിന്റെയും അവസ്ഥകളെയാണ് ഇത് ഇത് ഉദാഹരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഇരുമ്പിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അങ്ങനെ തീക്കനൽ തന്നെ ആയിരുന്നാൽ പോരല്ലോ അതിന് കാരണം തീക്കനൽ ഇവിടെ ആവശ്യമല്ല ഇരുമ്പിനുള്ളത് അതിന്റെ പ്രയോഗവും ഉപയോഗവും അല്ല ഇരുമ്പിനുള്ളത് ഇരുമ്പ് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് അതിന്റെ എൻറ്റിറ്റിയിലേക്ക് അതിന്റെ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഇരുമ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ പണിയായുധങ്ങൾക്ക് അവയുടേതായ ധർമ്മവും ഉദ്യോഗവും നിർവഹിക്കാൻ ആ ഉത്തരവാദിത്ത നിർധാരണങ്ങൾക്ക് അവക്ക് സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ഈ തീക്കനലിൽ നിന്ന് അവ മുക്തി പ്രാപിച്ച് വേർപിരിഞ്ഞ് അവ ഇരുമ്പ് എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് യഥാർത്ഥ സ്വത്വത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആ തീക്കനലിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞ് ആ അഗ്നിയിൽ നിന്ന് വിമുക്തമായി കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ചൂടെല്ലാം പോയി തീക്കനൽ എന്ന വിശേഷണത്തിൽ നിന്ന് അത് മാറി തീക്കനലിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നിന്ന് അത് മുക്തമായി അത് വീണ്ടും ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് അത് മടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ മടങ്ങണം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അങ്ങനെ എങ്കിൽ അവരുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനാകൂ എന്ന് പറഞ്ഞവരുമാണ് സൂഫി ലോകത്ത് രണ്ടു തരം മഹാന്മാരെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും മഹീദ്ദീൻ ഷേഖിനെ പോലെയുള്ളവർ ജമ്മിലൂടെ ജമ്മിൽ ജമ്മിലൂടെ കടന്നുപോയി അവസാനം പുറത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി എന്ന് വിക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അവർ ഔന്നിത്യത്തിന്റെ അള്ളാഹുവിലൂടെയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്റെയും ദൈവാനുരാഗത്തിന്റെയും മഹോന്നതങ്ങളിലേക്ക് കയറിപ്പോയ ശേഷം അവർ തങ്ങളുടെ അസ്തിത്വം ഉൾക്കൊണ്ടു തങ്ങളുടെ ഭൂവിയത്ത് അവർ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നു അവർ പുറത്തിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ അവർ മനുഷ്യർക്കൊപ്പം സാധാരണക്കാർക്കൊപ്പം ജീവിച്ചു സാധാരണക്കാരുമായി സംവദിച്ചു സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഭാഷയിലും അവർ അള്ളാഹുവെ പറ്റി പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊട
അവർ സൃഷ്ടികൾക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാനോ സൃഷ്ടികളോട് സംവദിക്കാനോ സാധാരണ മനുഷ്യരെ സമുദ്ധരിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അവർക്കുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഫറക്ക ഫറക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ വന്നു ഔലിയാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെയുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഫറക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ ഒരുക്കമല്ലാതെ ജമ്മലും അതിന്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയായി ജമ്മൽ ജമ്മലും തന്നെ ഗ്രഹം പ്രാപിച്ചവരാണ് ചില ഔലിയാക്കൾ അബു മൻസൂർ ഹല്ലാജിന് പോലെയുള്ളവർ ആ ഗണത്തിൽ കൊടുത്തു അവർക്ക് ഫറക്ക് എന്നത് പിന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഫർക്കിലേക്ക് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അവർ ജമ്പിൾ ജമ്പ് എന്ന ആ ഫനായിന്റെ ഹാരത്തിൽ അള്ളാഹുവിൽ എല്ലാം മറന്ന് ലയിച്ചു ചേർന്ന ആ അവസ്ഥയിൽ തന്നെ അവർ തുടർന്നു അത് അക്കാലങ്ങളിൽ വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും വഴിവെച്ചു എന്നത് മറ്റൊരു വസ്തുത ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ജമ്മിന്റെയും ജമ്പൾ ജമ്മിന്റെയും ഫർക്കിന്റെയും അവസ്ഥകളും അവസ്ഥാന്തരങ്ങളും എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അവ മുഴുവനും സമ്മാനിച്ചത് അത് നേടിയവർ അത് സമ്പാദിച്ചവർ അതിന്റെ ആ വലിയ ആ കായ്ക്കനികളും ഫലങ്ങളും അനുഭവിച്ചവർ അവരും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളിലേക്കാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് സൂറത്ത് ആലു ഇമ്രാനിലെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നത് നബി അങ്ങ് പറയുന്ന ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അള്ളാഹുവോട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെബ്ബുള്ളോ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളെ ഇറ്റിവാഴ് ചെയ്യണം നബി അങ്ങ് പറയുക മനുഷ്യരോട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ പിന്തുടരേണ്ടവരാണ് എന്നെ പിന്തുടരുന്ന പക്ഷമേ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹുവോടുള്ള ഹെബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പറ്റൂ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയുള്ളു എന്നെ പിന്തുടർന്നെങ്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളിൽ തങ്ങളെ അനുധാപനം ചെയ്ത് ആ തങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അള്ളാഹുവെ പിടിക്കാൻ അള്ളാഹുവിൽ എത്തിച്ചേരാൻ അള്ളാഹു വിജയം പ്രാപിക്കാനാക്കൂ അത് അതിന്റെ ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയിലുള്ള അള്ളാഹുവെ പ്രാപിക്കൽ തൊട്ട് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ജവ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവികാനുരാഗത്തിന്റെ അള്ളാഹുവെ മനുഷ്യൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ പരമമായ മോക്ഷവും പരമമായ വിജയവും അവർ പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ ഉന്നതമായ ഉത്തുങ്ക പദങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രയാണങ്ങളിലടക്കം നബിസല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തി നബിതങ്ങളുടെ കൈപിടാ കൈപിടിക്കാതെ നബിതങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാതെ നബിതങ്ങളിലൂടെയല്ലാതെ മനുഷ്യന് അള്ളാഹുവിലേക്ക് ചെന്നെത്താൻ സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുലേക്കുള്ള മാധ്യമം മാർഗം അള്ളാഹുവെ അന്വേഷിക്കുന്നവന്റെ പിടിവള്ളിയാണ് ഇങ്ങനെ ഈ റിജാലിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ റാബിയാത്തുൽ അദവിയായ പോലെ നബീസുദുൽ മിസ്രിയായ പോലെയുള്ളവർ അവരും ഈ അർത്ഥത്തിൽ അമേയ പുരുഷന്മാരാണ് അവർക്ക് ജാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറങ്ങി തിരിഞ്ഞു തോഫ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം അവർക്ക് പല അവസ്ഥകളിലൂടെ ജമ്മായും ഫർക്കായും ജമ ജമ്മുവായും അവർക്കൊക്കെ കടന്നു വരുന്ന അവർക്കൊക്കെ അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന അവസ്ഥാന്തരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴും ആ ജവ എന്ന് പറയുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അവസ്ഥ ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ ജമ്മിന്റെയും ജമ്മൽ ജമ്മിന്റെയും ഫർക്കിന്റെയും ഒക്കെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഈ ജവ ഈ ജവ എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോലും അവർക്ക് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളെന്ന ആ ഉണ്മ ആ യാഥാർത്ഥ്യം ആ മഹത്വം ആ സ്നേഹം ആ ഒരു വസ്തുത ആ ഒരു സത്യം അത് ഉൾക്കൊണ്ടും പ്രാപിച്ചു മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ എന്നാണ് പ്രവാചക പ്രകീർത്തനത്തിന്റെ വളരെ ശ്രദ്ധേയവും ഏറെക്കുറെ ഗഹനമെങ്കിലും വളരെ അർത്ഥപൂർണമായ സാരസമ്പൂർണമായ ഈ വരിയിലൂടെ മഹാനായ ഉമർ വലിയുള്ളാഹിബിൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ അൽ കാഹിരി എന്നവർ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വശുക്രൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വാത്തു